hi guys how are you i'm hoping that you guys are doing very well in this lecture uh, we are going to complete the concept of stereochemistry of sn1 and sn2 reaction mechanism and uh, let us start with this lecture uh, since we know that since we know that in case of sn2 reaction in case of sn2 reaction we are talking about sn2 reaction in case of sn2 reaction the nucleophile the nucleophile attacks on the alkyl halide from back side so we get a product a product with inversion of configuration so we get a product with inversion of configuration ye negative charge mein hata deta hu plus x minus ठीक है सो आपको पता है कि एस में क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके अल्काइल हेलाइट के जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है उसके उस पर बैक साइड से अटैक करता है तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन विथ कॉन्फिग्रेशन मिलता है बट वो कैसे सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिकूल नाउ यू नो दैट वॉट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिकूल वॉट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिकूल विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आई दर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सो लेट इज स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल so let us consider you have this molecule you have two two bromo octane two bromo octane ye minus likha hai maine aapko minus plus pata hi hai minus kiske liye use karte hain for levo rotatory and plus kiske liye use karte hain for dextro rotatory molecules to iska matlab hai ki jo aapka two bromo octane hai wo levo rotatory hai theek hai सो so, हम उसके लिए एक ऐसे ही उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं थ्री डायमेंशनल सी एच थ्री और यहाँ पे आपका बी आर एंड देन यू हैव एच एंड ये आपका हो गया सी सिक्स एच थर्टीन ये आपका एग्जांपल है तो आई थिंक ना यू कैन Easily find out this molecule is optically active uh, or not. कैसे आप पता करोगे आप experiment तो यहाँ पर करोगे नहीं Simply क्या find out करना है यू हैव टू फाइंड आउट द कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन कैन यू आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन येस दिस कार्बन दिस कार्बन इज कायरल कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू सी एस थ्री एच सी सिक्स एस से थर्टीन एंड बी आर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं ये कार्बन कार्बन कैसा हो गया ये वाला कार्बन कैसा हो गया बेटा कायरल कार्बन तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज टू ब्रोमो ऑक्टेन तो ये जो टू ब्रोमो ऑक्टेन है इसमें आप इसका रिएक्शन कराते हो किससे बेटा एक न्यूक्लियोफाइल से ओ एच माइनस से और जब आप इससे रिएक्शन कराते हो सो so क्या होता है फिर फिर आपका प्रोडक्ट बनता है लाइक दिस एच ओ सी सी एच थ्री एंड देन दिस एच एंड यू गेट दिस सी सिक्स एच थर्टीन ठीक है एंड प्लस प्लस जो है आपका वो है बी आर माइनस तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है तो इसको मैं थोड़ा सा एक फ्रेम में ला देता हूँ आप देख लो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है दिस लोकेट है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल टू ब्रोमो माइनस टू ब्रोमो ऑक्टेन सो ये आपका एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा बैक साइड से तो क्या होगा बेटा अब आपको ये मॉलिक्यूल मिल गया अब ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है इसका नाम है वन मिनट इसका नाम है प्लस टू ब्रोमो सॉरी ऑक्टेनॉल दैट इज टू ऑक्टेनॉल यहाँ पे मैं इसको टू ऑक्टेनॉल या ऑक्टेन टू ऑल भी आप लिख सकते हो ऑक्टेन टू ऑल या टू ऑक्टेन ऑल चलेगा तो ये प्लस का मतलब है कि ये कैसे मूव कर रहा है क्लॉक तो पहले कैसे मूव कर रहा था बेटा ये एंटी क्लॉक अभी कैसे मूव कर रहा है क्लॉक तो कैसा हो गया ये जो प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ दिस टू ब्रोमो ऑक्टेन ये कैसा है टू ऑक्ट टू ऑक्टेन ऑल या ऑक्टेन टू ऑल ये कैसा हो गया आपका दैट इज दैट इज अ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन तो यहाँ पर आपको मिल गया अ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन 
inversion of configuration i hope you guys are getting this this concept so you have fir se ek bar main explain kar do ki in sn2 mechanism the nucleophile this nucleophile attacks from back side theek hai to hame kya milta ab ek product milta hai with inversion jo product milta hai uska configuration jo hota hai wo reactant ka just reverse hota hai just opposite hota hai matlab agar aapka reactant anti clockwise ghum raha hai to aapka jo product hai wo kaise kaise ghumna chahiye wo clockwise तो क्लॉकवाइज घूम रहा है इधर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन सो वेन यू हैव एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल सो दिस कॉन्सेप्ट यू विल गेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन वेन वेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिस इज वॉट दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विथ दिस एग्जाम्पल यू हैव दिस सी एच सी एच and here you have br and then you are going to react with this oh minus so in this case this is not optically active this is optically inactive okay ye sn2 follow kar raha hai sn2 follow kar raha hai yes follow kar raha hai yahan pe ye 1 degree alkyl halide hai 1 degree bhi nahi hai super 1 degree hai so oh minus ये OH एच माइनस इस पर अटैक करेगा बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों एक्टिव है इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे H H H तीन ग्रुप जो है वो बराबर है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो जब ये OH एच माइनस इस पर अटैक करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा ये देखो आप C फिर यहाँ पे H फिर यहाँ पे आपके पास H और ये हो गया आपका H तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट आपका है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एस एन टू मैकेनिज्म तो फॉलो होगा बट जो प्रोडक्ट आपका है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से फाइंड आउट नहीं हो रहा ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन कभी होगा कभी होगा वेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जिस कीप इन माइंड कि जब एस एन टू मैकेनिज्म होगा तो एस एन टू मैकेनिज्म सी एस थ्री एक्स में भी पॉसिबल है सी टू एच फाइव एक्स में भी पॉसिबल है मतलब वन डिग्री टू डिग्री अल्काइल हेलाइड में पॉसिबल है बट क्या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मिलेगा या उसका कॉन्सेप्ट कभी अप्लीकेबल होगा वेन योर अल्काइल हेलाइड इज वॉट वेन योर अल्काइल हेलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव दिस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो जो प्रोडक्ट होगा विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगा यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे इस इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे एस एन टू फॉलो हो रहा है वो ऑब्वियस है क्योंकि वन डिग्री अल्काइल हेलाइड लिया तो अटैक ओ एच माइनस का बैक साइड से ही होगा बट आप, आपका कंपाउंड कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की कुछ बात ही नहीं है मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कुछ मतलब नहीं है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कभी है व्हेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लाइक टू ब्रोमो ऑक्टेन सो इफ टू ब्रोमो ऑक्टेन इज मूविंग क्लॉक वाइज देन प्रोडक्ट विल बी एंटी क्लॉक वाइज इफ टू ब्रोमो ऑक्टेन इज मूविंग एंटी क्लॉक वाइज देन द एल्कोहल विच इज फॉर्म विल बी वॉट दैट इज क्लॉक understood okay next now we are going to apply uh, this stereochemistry or optical activity concept in sn1 mechanism okay if you have any doubt related to this uh, uh, inversion of configuration or optically active molecule then you can comment in the comment box or you can message me kyunki yahi bas samajhna hai aapko ki ye jo sn2 hai wo aapke methyl halide mein bhi applicable hai ethyl mein bhi applicable hai but jo inversion of configuration ka jo product form hoga वो कभी आपका वैलिड होगा कभी वो एक्चुअल में इन्वर्जन होगा जब आपके पास कैसा मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कुछ मीनिंग नहीं है कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग कभी है बेटा जब आपके पास क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ओके सो लेट इस नेक्स्ट एस एन वन जाते हैं सो इन एस in sn1 so in sn1 consider we have two bromo two bromo butane you have two bromo ek minute one minute two bromo butane aapke paas two bromo butane hai aur maan lete hain ki ye jo aapka hai wo minus mein hai माइनस टू ब्रोमोब्यूटेन है ठीक है माइनस टू ब्रोमोब्यूटेन है 
ओके ये ऑप्टिकली कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा माइनस टू ब्रोमोब्यूटेन है ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर क्या होने वाला बेटा आप जानते हो एस एन वन कितने स्टेप में होता है दो स्टेप में होता है फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन तो पहले हम लोग फॉर्मेशन कार्बोकोटाइन फॉर्म कर लेते हैं तो ये देखो जरा आप ये आपके पास है सी और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी आर ये हो गया आपका सी एच थ्री और ये है आपका एच और यहाँ पे लिख दिया बेटा आपने सी टू एच फाइव या यू कैन राइट सी एच टू सी एच थ्री ऑल्सो तो ये आपका टू ब्रोमो ब्यूटेड है एंड दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये दिख रहा है ना माइनस माइनस का मतलब ये क्या है एंटी क्लॉक है अब ये पहले स्टेप में क्या होगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा येस yes. अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा तो ये क्या मिलेगा आपको कार्बोकोटाइन कार्बोकोटाइन H एंड क्या सी टू एच फाइव एंड ये प्लस और यहाँ पे क्या मिल गया आपको बी आर माइनस बी आर माइनस अभी थोड़ा सा आप ध्यान देना कि जो आपका कार्बोकोटाइन फॉर्म हुआ है इन फर्स्ट स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन सो दिस कार्बन इज वॉट एस पी टू हाइब्रिडाइज और जब आपका कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज होता है ध्यान देना बेटा वेन यू हैव अ कार्बन कार्बोकोटाइन एंड दैट देन दैट कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन विल बी ऑट एस पी टू और जब भी एस पी टू होगा तो शेप कैसा होगा बेटा प्लेनार शेप कैसा होगा प्लेनार कार्बोकटैन में जो जिस कार्बन के पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के पास प्लस चार्ज है तो वो कार्बन कैसा होगा एस पी टू हाइब्रिडाइज होगा और एस पी टू हाइब्रिडाइज होगा तो कैसा होगा बेटा प्लेनार प्लेनार होगा प्लेनार का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ऑप्टिकली क्या हो गया इनएक्टिव तो अब ये आपके पास जो कार्बोकटैन है ये मैंने फिर से उसको बना दिया यहाँ पर आपका कार्बोकटैन है सी और यहाँ पर आपका एच और ये हो गया सी ये प्लस सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा सेकेंड स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है किस पे उस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये जब प्लेनार है ये जो आपका कार्बोकोटाइन वो प्लेनार है प्लेनार है तो ये देखो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड फ्रंट साइड अटैक फ्रंट साइड अटैक का मतलब जिधर आपका ये एक बार फिर से देख लो आप जिधर आपका लिविंग ग्रुप अटैच होता है जिस साइड में आपका लिविंग ग्रुप अटैच होता है जिस साइड में आपका लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड मतलब जिधर लिविंग ग्रुप है उधर से ही अटैक हो रहा है उसको फ्रंट साइड बोलते हैं ओके नेक्स्ट अब उसका जो अपोजिट ये जो है अगर लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बैक साइड से अटैक करेगा तो हम क्या बोलेंगे बैक साइड अटैक सो इन एस एन टू रिएक्शन या मैकेनिज्म इन फर्स्ट स्टेप देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटैन सो कार्बोकोटैन इज एस पी टू हाइब्रिडाइज सो इट हैज प्लेन आर स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस द न्यूक्लियो फाइल दिस न्यूक्लियो फाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड ड्यू टू दिस वी गेट टू प्रोडक्ट्स वी गेट टू प्रोडक्ट्स बेटा ध्यान देना वी गेट टू प्रोडक्ट्स तो अगर फ्रंट साइड वाले अटैक से ये फ्रंट साइड से ये फ्रंट साइड लिख देता हूँ मैं फ्रंट और ये लिख देता हूँ यहाँ पे बैक तो फ्रंट साइड से अटैक होगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा सी एच थ्री फिर यहाँ पे सी एच थ्री फिर यहाँ पे आपको क्या मिल गया यहाँ पे बेटा एच यहाँ पे आपका है सी एच सी टू एच फाइव और यहीं पे आपने ओ OH अटैच कर दिया ओके दूसरा फिर यहाँ पे C यहाँ पे आपने सी एस थ्री और ये आपका H ये आपने सी टू एच फाइव और यहाँ पे आपने ओ OH अटैच कर दिया तो ये जो प्रोडक्ट है जो फ्रंट साइड से बना है देखो जो फ्रंट साइड अटैक पहले प्लेनार स्ट्रक्चर बन गया फिर न्यूक्लियो फाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा बैक साइड से तो जो फ्रंट साइड के अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा देखो ओ OH आपने किधर ऐड किया जिधर आपका बी था प्रेजेंट था 
ओ OH आपने वहीं ऐड करा है उसी कार्बन से उसी साइड पर अटैच करा जिधर आपका क्या था बी आर था तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये जो प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया है फ्रंट साइड से तो ये इसमें इन्वर्जन होगा नहीं होगा क्योंकि जिधर आपका लिविंग ग्रुप था उधर ही आके कौन अटैच हुआ है उधर ही आपके आपका प्रोडक्ट भी ये ओ OH भी न्यूक्लियो भी अटैच हो गया है तो इसे हम क्या बोलते हैं रिटेंशन आपने पढ़ा था ना रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ठीक है और यहाँ पे क्या होगा उसके जस्ट ये लिविंग ग्रुप इस साइड सा बट न्यूक्लियो फाइल आपका उसके अपोजिट में ऐड हुआ है बैक साइड से अटैक की वजह से इधर अपोजिट में ऐड हुआ तो इसे क्या बोलेंगे इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन फिर से आप देख लो इसको जरा मैं एक बार एक, एक फ्रेम में ला दूँ इसको हाँ देखो आप इसको कि जो आपका न्यूक्लियो फाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से अटैक कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि एस एंड वन मैकेनिज्म में क्या फॉर्म होता है कार्बोकाटाइन एंड कार्बोकाटाइन क्या होता है एस पी टू हाइब्रिडाइज सो स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लेन आर प्लेन आर स्ट्रक्चर होता है तो न्यूक्लियो फाइल जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है क्योंकि उसका वो पूरा ओपन होता है तो फ्रंट से भी अटैक पॉसिबल है और बैक से तो अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट विथ अ प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन और अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो अटैक दोनों साइड से होगा मतलब फ्रंट का भी अटैक होगा और बैक का भी अटैक होगा मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे वन प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड सेकेंड प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन सो इन अट शेल यू कैन से दैट इन एस एन टू मैकेनिज्म इन एस एन टू मैकेनिज्म इन एस एन टू मैकेनिज्म वी गेट वन प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ओके एंड इन एस एन वन वी गेट टू प्रोडक्ट we get two product we get two products one with one with inversion and second with retention retention ka matlab hota inversion ka matlab hota opposite मिलेगा हमें इनवर्ज रिटेंशन का मतलब होता है सेम मिलेगा इनवर्जन का मतलब क्या होगा अपोजिट मिलेगा और रिटेंशन का मतलब क्या होगा सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा मतलब अगर वो आपका रिएक्टेंट क्लॉक होगा अगर रिएक्टेंट आपका क्लॉक होगा तो रिटेंशन में प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा रिटेंशन uh, में प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका क्लॉक होगा रिटेंशन का मतलब प्रोडक्ट भी कैसा होगा क्लॉक होगा ठीक है और इन्वर्जन का मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा एंटी क्लॉक होगा ओके सो क्लियर हो गया फिर से यही पूरा आपको समझना था इस लेक्चर में और सिंपल सा आपको आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो जो आपने कॉन्सर्ट पढ़ा था एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म होता क्या है देन वॉट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म एंड देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एस एन वन एंड एस एन टू मैकेनिज्म उसके लिए आपने ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल सेंटर स्टीरियो आइसोमर्स इन एनिशियोमर्स रेस्माइजेशन एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया फिर आप फिर उस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे एस एन वन और एस एन टू में अप्लाई करा सिंस एक बार मैं फिर से आपको लिए एक्सप्लेन कर दूँ और फिर से रिवाइज कर दूँ कि इन एस एन टू मैकेनिज्म द न्यूक्लियो फाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड वेन न्यूक्लियो फाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड देन वी गेट अ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन बट the product will be uh, of inversion of configuration when we have optically active molecule to jo aapka inversion of configuration ka jo concept hai theek hai wo sn2 mein kabhi applicable hoga kabhi aapko pata chalega bhai inversion of uh, configuration ka product form hua matlab ek invert configuration ka product form hua kabhi hoga jab aapke paas optically active molecule hoga तो sn2 में या sn1 में आप ये जो रिटेंशन का कॉन्सेप्ट है या जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है ये कभी अप्लाई कर पाओगे या कभी आइडेंटिफाई कर पाओगे व्हेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स ठीक है तो sn2 में अगर आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है एक्टिव है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा 
वो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से उसका रोटेशन अलग होगा मतलब अगर आपका रिएक्टेंट क्लॉक मूव कर रहा होगा तो प्रोडक्ट आपका एंटी क्लॉक मूव करेगा दैट इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन और एस में क्या होता है बेटा एस में जो एस में क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है कार्बोकटाइन और कार्बोकटाइन कैसा होता है sp2 पी टू हाइब्रिडाइज होता है और sp2 पी टू हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल कैसा होता है प्लेनार होता है तो प्लेनार होने की वजह से कार्बोकटाइन पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपको वो दो साइड से अटैक कर सकता है आप यहाँ पे देख सकते हो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है जब वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे अ प्रोडक्ट विथ इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मतलब जैसा रिएक्टेंट का कॉन्फिग्रेशन था जैसा रिएक्टेंट का रोटेशन था वैसा ही प्रोडक्ट का भी रोटेशन होगा और दूसरा एक और प्रोडक्ट मिलेगा मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा इन्वर्जन मतलब अगर आप रिएक्टेंट जैसा जैसे रोटेट कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका जो प्रोडक्ट है वो रोटेट uh, करेगा ठीक है तो एस एन वन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे दो प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट मिलेंगे दो प्रोडक्ट एस एन वन में दो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट जिसमें रोटेशन सेम होगा रिएक्टेंट के जैसा होगा उसे हम क्या बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो रोटेशन होगा वो आपके रिएक्टेंट से अलग होगा जिसे हम क्या बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ठीक है बट ये सारा कॉन्सेप्ट कभी अप्लीकेबल होगा व्हेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है जिसमें कार्बन के पास क्या होता है कायरल सेंटर कायरल कार्बन और कायरल कार्बन क्या होता है ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो जिसका मिरर इमेज क्या हो नॉन सुपर इम्पोसिबल ठीक है बेटा तो मैंने आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो आप मुझे बताना कमेंट के थ्रू और मैसेज के थ्रू कि ये आपको क्लियर कट हुआ कि नहीं हुआ मैंने अब अब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर वो बार बार एक ही चीज़ को बोलना एक बार आप इसको फिर वीडियो को देखो और फिर मत मुझे बताओ कि ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ठीक है एक बार आप इसको ये वीडियो देखने के बाद फिर आप कमेंट करो और फिर आप एन सी टेक्सट बुक एक बार पढ़ोगे तो एकदम क्लियर कट मुझे यकीन है कि एकदम हो जाएगा क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को कम से कम दस बार बोला ठीक है आप कमेंट के थ्रू प्लीज़ बता देना मुझे और नेक्स्ट uh, लेक्चर में वी आर गोइंग टू सो नाउ वी आर नाउ वी हैव सब इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टीडियो केमिस्ट्री ऑफ एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म वॉट इज़ एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म सो ये थोड़ा सा अभी ये जो मेजर पार्ट था काफ़ी बड़ा पार्ट था ये हमारा कम्प्लीट हो गया है नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन and where we can apply and how they how elimination and substitution both they uh, they they are in competition with each other uh, ki matlab कभी आपका एलिमिनेशन होगा कभी आपका सब्सटीट्यूशन होगा तो हम एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर ये भी पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन में से कौन सा कब फॉलो होगा ठीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बाद वाला भी है आई आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग द केमिस्ट्री और आप लोगों का जो कमेंट हमें मिल रहा है वो बहुत ही बहुत अच्छा है कि आप आपको समझ में आ रहा है सब बात और आप आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हो आप अप्लाई कर पा रहे हो और आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को इन इन्फॉर्मेशन को आप बार बार अप्लाई करके इन इन्फॉर्मेशन को एकदम पक्का कर लो अपने दिमाग में एकदम बैक ऑफ माइंड जो कॉन्शियस माई सब कॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पर अपना उसको फिट कर लो ठीक है ओके ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप ऐसे ही हाँ आप इसको सब्सक्राइब भी करते रहें और जितना सब्सक्रिप्शन और लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि वही अप्रिसिएशन है मेरे लिए एंड थैंक्स अलॉट ओके थैंक यू भाई थैंक यू गाइस